。喂，父亲，是我。你这孩子，一整天跑到哪儿去了？不用做生意了？有件比生意更重要的事情。更重要？荒谬。说来听听。若梦，若梦找到了。什么？你再说一遍。父亲，是真的，若梦找到了。你确定？确定无疑。父亲，我今天就把他带回家。先坐吧，坐吧。为什么不说话？为什么一直不敢看我的眼睛？我，父亲，若梦第一次回家。我没有问你，我是问他。这一切对我来说太突然了，就跟做梦一样。突然就告诉我有了家，有了亲人，我怕幸福来得太突然，我还没有做好准备。真是能说会道啊，伶牙俐齿。你不让我看清楚你，我怎么知道你跟安妮有多相似呢？嗯，眉眼确实很像。但是也不能说明什么呀，在这个世上，相貌相似的人很多，李代、陶江的赝品也不少见。父亲，您这是？若梦，快把你的项链给父亲看看。这条项链，这么多年一直在你身边。从小到大，我都带着它。你不会骗我吧，父亲？哎，对不起，如梦。等等。终于回来了，孩子！你等等，你等等，你看看
我们坐下聊。嗯，好，坐，坐，来。爸爸，前不久，我的养父刚刚过世，哥哥也因为一些原因离我而去。我以为。我这辈子都没有亲人了，但是我没有想到，老天爷能够把您还有哥哥重新送回到我面前。爸爸，你放心，后半生我一定好好孝顺您。嗯，好，好，懂事，乖巧。孝顺，完全是我梦中见到的若梦。哎呦，我现在终于有脸面对你九泉之下的妈妈。九泉之下，我妈妈怎么了？若梦，阿妮妈妈过世了。妈妈，我来看您了。阿妮妈妈，若梦回来了，您放心吧。从今以后，我会尽到一个哥哥的责任，好好保护若梦，不再让她受到一点伤害。爸爸。妈妈为什么这么早离开我们？以前的事情你记不起来，反而对你是一件好事，对你是一种保护。可能你妈妈的在天之灵在保佑你，希望你能够无忧无虑，做一个幸福快乐的人。年纪也大了，不如你搬回来住，陪陪爸爸吧。爸爸，我现在暂时还不能搬回家。为什么？嗯，因为我现在工作比较多，工作时间也不固定。如果搬回家的话，会影响到家人，倒不如一个人自在一些。这样子也好。杰开，哎，从今天开始，你多派一些保镖。保护你妹妹啊，必须要保证她的安全。您放心吧。嗯，爸爸，不用了。我现在有可以保护我的人，而且我从小自由自在的逛了。如果您多派些保镖的话，反倒是拘束了。这样吧，我向您保证，只要我一有时间，就多回家陪陪你，好不好？那，你答应的啊，必须要常回家，要不然呢？到时候爸爸亲自去抓你回来。知道了。好，我们走吧。嗯。罗福生，你干嘛呢？我浇花呢。浇花怎么能浇花怎么能这么浇呢？要。充满感情的去交，对吧？准备搬回去住了吧？没有啊。没有？那林大哥没提让你搬回去住吗？提了，我没有答应。你为什么不答应啊？你们这亲亲人好不容易团聚
。你跟亲人住一块多好。因为在这儿也有我亲人啊。你是为我留下来的。不然，还有别人吗？罗福生，我们之前呢说好了要相依为命的，我怎么可能抛下你不管？之前我是天鹰的时候，你是东江鼎鼎有名的大人物，现在我是林若梦，但是你却为了我失去了一切。说好了一块同甘共苦的，我怎么可能抛下你不管呢？罗福生先生，嗯，林若梦小姐的庆祝回归典礼。诚挚的邀请你参加，因为他能够找到亲人，多亏了你，所以他非常希望能够跟你一起分享这一刻。你的好意我心领了，但是我，我就不要去了吧？为什么？红林两家的关系你也知道，我怕我去了之后惹你爸不高兴，到时候影响你们家人的。不会的，这次我要跟爸爸好好介绍。如果不是因为你的话，我也不可能找到亲人的。那你当时都不在场，我要跟谁分享这个幸福的时刻？哎，你就放心吧。虽然我人没在现场，但是我的心跟你在一起。可是这样不会委屈你吗？委屈什么呀？有什么可委屈的呀？你好不容易找到你的亲人。我不想让任何事情破坏你们的团聚是电影集团十周年，继林氏大小姐林若梦回归庆典，相信大家也知道，我们的若梦自小走失后，于近日重新回到我们的家庭。更令我们开心的是，若梦已经靠自己的努力，成为一颗闪耀影坛的新星。若梦的回归，让我和父亲十分感动，也欢迎东江各界名流跟我们一起见证这美好的时刻。好，万万没想到她竟然是你妹妹。是啊，我也没有想到。之前还有一些不愉快。那件事我有做的不对的地方。以后咱们还得多多合作。还会有什么作品带给大家吗？嗯，接下来杀青以后，我想会休息一下。嗯，那这样我去看看若梦。好。你好，我们不好意思啊，今天到此为止吧。好，谢谢。啊，谢谢。黄先生，林老板，林老板，恭喜你好，你好，哎，谢谢，谢谢。黄先生，好。请坐，请坐。黄先生啊，我的女儿一直受到你的赏识跟提携，林某非常感激啊。应该的，说到底还是若梦自己有出息。<笑>你太谦虚了，千里马虽然常有，而不乐，不常有嘛。哎<笑>，说实话，其实我一开始是怂恿若梦离开你们花旗影业，回到我们林氏的。但是呢，若梦为了要报知遇之恩，她情愿继续留在花旗，也不回来。我这个当父亲的听了以后啊，心里呢是既感到失落，又十分的欣慰。一个明星，一个演员，作品好，人品好，看来我没有看错人
，是是是是。哎，黄先生，既然我们之间呢有若梦这道天然的桥梁，我想我们未来的合作应该要更加的密切才是。你说呢？当然，荣幸至极。来，林老板。好的，好的。祝我们以后合作愉快啊！若梦，加油。若梦，好，爸爸，我先过去。哥哥，重新。梦姐，你好，星云。其实小时候我们经常在一起玩，不过那个时候你们还小，应该都不记得了。好久不见了，今天穿的很漂亮。谢谢若梦姐，林大哥，星城，难得我们雪莲两家兄妹再一次团聚，我觉得我们应该庆祝一下。嗯，好。林大哥，我有一些事。想和若梦单独聊聊。云云，我们去吃点东西。好若梦，恭喜你，重新回到林家。没想到我们从小就是玩伴儿，真是缘分。是啊。我也没想到，跟罗浮生这么有缘。那又怎么样？现在林伯伯甚至不愿意看到他出现在这里。如果我爸爸知道，正是因为你的阻拦，罗浮生才拼了命拿回证明我身份的项链，你说，这个宴会上，谁才是最受欢迎的人？若梦，你也太看得起他了。若梦，过来一起合影吧这个林小姐回归，请了东江多少人，唯独就是没有咱们洪家。这安的什么心呢？我看，咱们洪家要是再不和许家联姻，指不定还有多少人不把咱们放在眼里呢。小姐还是没有吃饭。是啊，老爷，说是没胃口，又让我给拿下来了。这孩子，何苦要为难自己呢？老爷，我看小姐最近有点反常，工作的时候不管不顾，休息的时候又不吃不喝，再这样下去，我怕小姐是要熬不住的呀。天意居然是林若梦，难怪不管是罗浮生还是许星城，他们都这样不由自主的对他好。从小他们就这样，就连唯一真心实意对我好的林大哥，从今往后也是林若梦的哥哥。红兰，红兰，原来你从一开始就输了。
小青，我都说了我没有。爸，吃饭。来，不吃饭怎么能行呢？人是铁，饭是钢。想想这么多年，爸也没给谁送过饭，也就是你，宝贝女儿。嗯，我没胃口。你以为我就有胃口啊？咱们洪家的人，就算再没有胃口，也不能没有精气神。看着你，像什么样子？这个林若梦回归了。让林家再一次成为全东江的焦点。林氏电影如虎添翼了。兰兰，爸爸知道你从小就要强，不愿意当第二。这一次，就算是为了打败林若梦，你也必须尽快和许家接触，争取尽快和星辰完婚呐。兰兰，兰兰，你这是怎么了？你看，爸爸越劝你越难受。来，来，来，来，来，来，来。哎呀，你一哭就想起你小时候了啊！爸爸也不太会劝人。你要是想哭，就就哭出来吧，啊，心里痛快些。有什么委屈？爸爸说：“啊，啊，我不委屈，我一点都不委屈。”作为若梦回归的第一部作品，我们林氏出资百分之八十，并且会全力配合拍摄和制作。好。能够跟林氏有这么深度的合作，对我们华企业来讲也是万分的荣幸。对了，导演，女二号，你有什么合适的人选吗？哎呀，红兰大小姐啊，哎，她跟这个角色的契合度啊，可是非常的高啊。红兰，请坐。导演，黄先生。红兰的时间档期恐怕不行，她在为下一部戏的女主角做准备。导演，你再考虑考虑其他演员。那真是太可惜了。哎呀，其实，在我心里啊，红兰小姐是这个角色的不二人选。如果你能和林若梦小姐强强联手，我相信我们这部电影一定大卖。理解，但是下一部电影同样重要，并且我也不希望她分心。其实。我已经跟你的父亲沟通过了，这个项目是林氏非常重要的一个项目，林氏会拿出自己所有的资源来把这个项目做好。而红兰小姐作为林氏的签约艺人，理应参与到这个电影的创作当中去，并且，林氏后面的项目我们也会参投，所以红兰小姐的时间绝对不是问题。支持和配合并不代表林大哥，我演，并且会全力以赴的。导演。期待与您合作，非常期待。好，那就谢谢红兰小姐了。我们先走了，告辞。林大哥，我不想你太为难。我知道这部电影，就连公司从来不过问业务的林叔叔都知道了，所以它非常的重要。你完全没有必要这么做，林大哥。一直以来，都是你在兑现对我的承诺。我也希望我能回报你一次。我不希望你委屈自己，在我的电影里，你是永远的女主角。无论在电影里还是生活中，我永远都是女主角。所以，不要对我期望太高。省得到时候让你失望。
因为我没有对很多事情做过妥协，所以我不知道我能不能适应这个位置，能不能胜任这个角色吧。委屈你了，先走了。啊，好，好，好。来来来，这个啊，这场戏大概的人物感觉，就是身份地位一直很卑微的女一号，终于在女二号面前扬眉吐气了一把。你们想想，他们各自的人物反应应该是什么样子的？我的工作方式是把剧本扔掉，不用看台词，我就想看你们俩即兴的。好吧，找找这种感觉，来。三、二、一，开始。没有想到吧？我也会这么扬眉吐气的站在你面前。我确实没想到，但我一点都不惊讶。为什么？因为跟你一较高下已经没有任何的意义了。从前的我和现在的我是判若两人，我输给的不是你，是我自己的命运。你是输了，但你一句输了，并不能了结我们的恩怨。我要你把我的陆渊还给我，把我的爱情还给我。但是你还不起，我就让你背负着罪恶度过余生。我要的就是这种感觉，给了我很多灵感。这样啊，演员马上准备好，我们开拍了。你为什么不打我？因为没有必要。你是在可怜我吗？我没有这个意思。你是在变相惩罚我。我告诉你，收起你的怜悯心。不管你是林若梦还是段天英，都轮不到你来可怜我了。红兰，兰兰。来了，委屈你了，若梦她，她只是在表达戏里的情绪，你别多想。我知道，可现实生活中呢，林大哥，我的性格你是知道的，硬碰硬我是不会怕的，可是我偏偏碰到一个软棉花，他明里暗里都告诉我曾经对他有愧。我既没有理由生气，也没有理由反驳，因为我从一开始就输了。你让我怎么赢回来？没有胜算的比赛，我退出。兰兰，这不是一场比赛，没有人在争输赢。林大哥，就算我们不争输赢，这个环境不争输赢吗？这部电影要比其他电影卖座，我们要比谁的影迷粉丝数量多。你们林家，比我们洪家势力要大。不争输赢的人不是不想争，是因为他们连走进角斗场的资格都没有。对不起啊，林大哥，我们解约吧。兰兰
，谁能想得到，在这监狱最深处的死牢，竟藏着我许瑞安的爱妻？我没做亏心事，就不能来看看我这得了精神病的夫人吗？哼，你哪一次来看我，不是为了向我发泄你所犯下的罪？可惜，徐瑞安，我不是你的救世主，我救赎不了你。但是你所做的一切。<笑>只可惜呀、啊，疯女人的话，连上帝都不能信。既然如此，我也可以跟你多说两句。林若梦回来了，若梦，真想看你。我觉得我这步棋走得非常妙，我成功的挑拨了林家和洪家。这次我们三家聚在一起真是太开心了。细细数来，我们三哥呀，好像很久没有在一起了。我们洪家想要在东江做大，可真是阻力重重。这次的麻烦。要不是秦庚挺身而出，真不是那么好解决的。秦庚，这里是家宴，都是自己人，你不用老跟着我，随便走走，也放松放松。好。今天东西真丰盛。大哥、二哥，我跟你们说，这些年经营洪家，真不容易。珍宝，恭喜你啊！找到一个得力助手，真是如虎添翼啊！啊！啊你没事吧？你没事吧？你没事吧？你没事吧？疼不疼？来，怎么了，若梦？淑珍，我去看一下。好。告诉叔叔，摔哪儿了？腿疼。是不是把腿摔了？来，叔叔给你。若梦，以后摔倒了就要自己站起来，不要哭啊。齐凯，先带着弟弟妹妹去玩，我去哄哄若梦。好。罗福生，过来。哦，照顾好弟弟妹妹，谁再受伤了，我拿你十分。哦，爸，你放心吧，我已经是小男子汉了。小男子汉，嗯，去吧。我去方便一下啊！随便随便随便。大哥，这些年经营洪家。爸爸爸爸，领我去玩嘛！啊，爸爸跟奶奶说话呢，你先自己玩会儿，爸爸妈妈，领我去骑大马嘛！那大哥去吧，我带他玩会儿。好好好，去吧去吧。宝贝儿，走，来。
，好看吗？来，把这个插上。若梦真可爱。小梦乖，去那边玩。清宫，我们已经很久没有机会单独见过面了。清宫，我已经嫁给道山了，一切都回不去了。说这些还干什么？可是我心里过不去。我们两个是真心相爱的，洪大哥有恩于你。你不能背弃他，选择跟我在一起，这我可以理解。可你为什么要选择跟林大哥在一起？我天天看见你跟他在一起，对我来说是一种煎熬。洪大哥看见你们天天在一起，也是一种煎熬。你为什么要对我们这么残忍？青庚，对不起，洪大哥和你，我真的没有办法做选择。我不管选择了谁，你们两个都没法再做兄弟了。所以你就选择林大哥，他对我很好。你爱他吗？阿念，我爱你，不管是过了十年、二十年、三十年，不管你变成什么样子，我都会一直爱着你。我给你转，转不转？怎么样？哎，再转一圈，再转一圈，往前，往前，这边，这边。我已经是林道山的夫人了，我们真的回不去了。我不管，我。谁？